বাবুদের পানের নেশা বটে রোজ ডাবর ডাবর পান চাই সুপুরি কাটতে কাটতে হাত একেবারে খেয়েছে গেল দাঁতগুলো যে পাবে নড়বে তাতেও কি পার পাবি এরপর হয়তো বলবে পান ছেঁচে দিতে আচ্ছা বলো তো মেসি পান খাবে খা কিন্তু সারা দিন ধরে কচর কচর চেবাতে ভালো লাগে বললেই পারিস অত পান কচর কচর করে চেবেবার দরকার নেই আর যদি ইচ্ছে হয় নিজেরা সেজে খাক না তাই না রে বিন্দু তোমার মতো বুকের পাটা নিয়ে এলে বলতাম কদিনেই বুঝে নিয়েছি এবারের পিঁপড়েটাকে ভয় করে চলতে হবে এদের কথা শোনাবো কথা শোনালে লক্ষ্যে আছে বাড়ির থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে তোমার সে ভয় একটু কম শেষ দিন বাপের বাড়ির জোর আছে তাছাড়া কর্তার পশারও দিনে দিন বাড়ছে এবারে হিসেব ঠিক আছে কাকে খাতির করতে হবে আর কাকে পায়ে ঠেলতে হবে সে হুঁশ আছে বুধো ও বুধো ठाकुर मशाई के आयोजन करते मिथ्य कल खुब इच्छे छोड़ा मेरा गृहप्रवेश आगे पा दी पर তাই মনের ইচ্ছেটা মনেই খুশি রেখেছি দেখবি দেখবি এবার মন ভরে দেখবি তুমি তো গিয়েই আগে রান্নাঘর খুঁজবে আর তুই আমি সে আছে খাদার পাট চুগলো সত্যি পরশু যাচ্ছি 
নতুন বাড়িতে আচ্ছা রংটা কি রং হয়েছে ফিকে সবুজ তো কি ফিকে সবুজ কেন বারান্দা তোমার সবুজ রং দিতে বলেছিলেন না যাই বলো না কেন সুন্দর বেঁচেছ রংটা চমৎকার বারান্দাটা পেলে আমি যেন একটু মুক্তি পাবো সত্যি তুমি আমার জন্য এতদিনে একটা কিছু করলে বলছিলাম কি ব্যবসা থেকে এখন তো তুমি দু পয়সা পাচ্ছ লোহা লক্ষণের ব্যবসা গো যদি কপালে থাকে তাহলে দু পয়সা কেন আঙুল ফুলে কলা গাছ হতে বেশি সময় লাগবে না বুঝলে এত বড় সংসার দাদা একা চালাচ্ছে মাসান্তে তুমি একটু বাড়িয়ে দিতে পারো তো তোমার যত নিজের পায়ে কুড়ুল মারা কথা আরে বাবু আগে হাতে কিছু জমু এতগুলো কচি কাঁচা নিয়ে সংসার দেবার দিন কি ফুরিয়ে যাচ্ছে ওই তো পেবা সে তো বেশ কিছু কামাচ্ছে তো সেই বা হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন বুদ্ধি খরচ করতে হয় বুঝলে বুদ্ধি খরচ করতে হয় তার কথা তা তুমি আমার কথা রাখো বেশ রাখবো বলো গৃহপ্রবেশের দিন অনেক খরচ ওটা তুমি দিও সুবর্ণ তুমি পাশে থাকলে না আমার আমার মনটা কেমন নরম হয়ে আসে সত্যি বলছি এই সময় তুমি আর চাপ দিও না একদম ফতুর হয়ে যাব কিন্তু আমি দুখানা সেকেন্ড ক্লাস খোলার গাড়ি নিয়ে সবাই বেশ হাত পা খিলিয়ে যাব আর 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 যে বারান্দাটা হয়েছে সেখানে একটি বার তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার পাশে শেষে দাঁড়িয়ে যাক এতে অবশ্যই পয়সা খরচা নেই বাকি জীবনটা এরকমই থেকো আজকে রাতটার মতো একটু বললিও না খান কত মুটে ডাকলে কি ক্ষতিটা হতো বলতো জাত বেজাতির মেলাচ্ছ ঢুকিয়ে আমি ধম্ম নাশ করি আর কি ঘরে আমার লক্ষ্মী হারিয়েছে না যাকে যাকে শোনো এই বাক্স আর খান কতক জিনিস আজকের মতো ঘোড়া গাড়িতে তুলে শেষ করে দিচ্ছি ওই কাল পরশু এসে বাকি সমস্ত জিনিস ধীরে সুস্থ নিয়ে যাওয়া যাবে এখন কেমন আচ্ছা বেবা হ্যাঁ বলো তুই দুটো ঘোড়া গাড়ি ডাকলি কোন আর কিলে তারপর অত ঘটা করে পূজো করাচ্ছিস পয়সা তো আমার ছেরা আমায় কিন্তু কিছু বলো না তুমি মা তোমার মেজো বউয়ের আবদার না রাখলে রক্ষে আছে হ্যাঁ তোমার ওই কি ওই লক্ষ্মীর হাড়ি যাচ্ছে হ্যাঁ তো এক গাড়িতে নাকি গুড়ের নাগরি ঠাসা ঠাসি করে যাওয়া চলবে না
বউটা তো অন্তর ছিল তেজ দম্বটা একটু খাটো করলে অমন বউ লাখে একটা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ করলেই তো ঠাটির জন্য বাড়ে বছরে সব কটা ভিতরে একটু সাজগোজ করে থাকলে পারো মানে নিরিবিলিতে কেবলমাত্র আমার সামনে সাজগোজে তো আর কেউ দোষ ধরবে না বরং আমার রাতগুলো একটু ঝলমলে হবে তোমাদের আর কি রাতগুলো ঝলমলে হলেই হলো তুমি কি এখন নিচে যাচ্ছ হ্যাঁ ওই সব দরকারি জিনিস তো দাদার গাড়িতে দেওয়া গেল না দেখি তোমাদের গাড়িতে কিছু দেওয়া যায় কিনা একটু পরে নেব কেন তোমার দু ভাই মাল বইছে সামনে গেলে হাত না লাগালে কি আর ভালো দেখাবে আরে ওরা জানে ও সব আমার পোষায় একটু পরে গেলে তোমার কি আমার মহাভারত অশুদ্ধ হবে আচ্ছা তাই যাচ্ছি আমি ততক্ষণ আমার বইপত্র গুলো বাঁধা ছাঁধা করে দিবি বুঝলে তো দুধু গাড়ি বানা হয়েছে ঘটা করে বাস্তু পূজা হচ্ছে এসব খরচ কি তোমার দাদাই দিচ্ছেন লোন তো আজকের খরচা সব মেজদা দিচ্ছে বাড়িতে যখন রব উঠেছে যে তোমার পশার বাড়ছে তখন চাপটা একটু ভালো মতোই পড়বে চালটা খুব ভেবে চিনতেই চালা হয়েছে সেটা বুঝে নিতে হবে মেজ বউতো উঠতে বসতে কথা শোনাচ্ছে তাদের উপর নাকি বড্ড চাপ হচ্ছে এবার বসে সব কারুষ কেন তো হচ্ছে বুঝি সবই বুঝলে ফাঁকা মগজ নিয়ে তার ওকালতি করতে আসেনি একটু কষ্ট হচ্ছে না কেন যে তোমার সঙ্গে আমার এত মিল হলো দুর্বোকা মেয়ে চোখ মোচ দেখ না আমি কদিনের মধ্যে গিয়ে দূর থেকে তোর সেই বারান্দাটা দেখে আসবো আর তুই যদি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকিস কি যে মজা হবে না চাই মজা হবে মন খারাপ লাগবে অত মন খারাপ করিস না তো আমার মন কি বলছে জানিস সুবর্ণ এবার থেকে তুই সুখী হবি হ্যাঁ রে হলি বা বন্ধু আমি তো তোর দিদিও আয় কাছে আয় তো মাথায় একটু হাত রাখি তোমার যে একটু প্রণাম করবো জয়াদি সে পথটুকু এরা রাখি বলি আমার কাঁচা জামাটা কোথায় গেল কেন সারাদিন যেটা করে কুলির কাজ করলে সেটা কি করলো
যে যার ভদ্রলোকের মতো যাচ্ছে আর তোমাকে তুলে দিচ্ছে গাড়ির মাথায় গাড়োয়ানের পাশে তার আবার এত সাজসজ্জা কেন বলি মান মর্যাদা থাকলে ওভাবে যেতে কেউ রাজি হয় পথ দেখি একজনকে তো সঙ্গে যেতে হবে নাকি দেখো ছোট বউ বাড়ির ব্যবস্থার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না বউ মানুষ মুখ বুঝে থাকবে আমাকে মর্যাদা শেখাতে এসেছে মর্যাদা মেজ বউয়ের হাওয়া গায়ে লেগেছে না খুব সাবধান ওসব মেজদা সইতে পারে আমি কিন্তু সে পাত্ত নই গাড়িতে মালপত্র সব সাজিয়ে দিয়ে এসছি বুঝলে তো ওই বাস্তু পুজোর জন্য কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা বাকি আছে আমি ওগুলো কিনে কিটে চলে যাবো তোমরা সাবধানে এসো কেমন আসছে <laughs> 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 ইজমালি বাড়ি ছেড়ে নিজেদের বাড়ি যাচ্ছ কেমন হাসি খুশি তোমরা হাবারই কথা কিন্তু যাবার কালে আমার বুকটা কেমন খাঁ খাঁ করছে সেই আট বছর বয়সে বাড়িতে এসেছি এই রিট কাঠ পর্যন্ত আমার কত আপন হয়ে আছে তোমাদের শ্বশুর মশাইকে তো কেউ দেখনি এই বাড়িটা ছিল তোমার প্রাণ আজকে কত কথা মনে পড়ছে মা মা শুভ দিনে চোখের জল ফেলতে নেই মা জল কে আর আমার আছে মা তোদের বুকে বুকে আমার চোখের জল সব শুকিয়ে গেছে চোখে জল নেই মা নিষেধ করে দিয়েছে আমি আগে থাকে বলে রেখেছি বাবা 
ভুবস্তানৌর্যধাতনমহেরায়চক্ষে যো বশিবস্তমূলশাস্তুষ্যভাজয়তেহন উষতিবমাদর দশমাঙ্গমাবোজস্যক্ষয় জিহ্নথ আপো জনথাচন আয়ুষ্যমুগ্রম যশসা শুভাচ ধর্মার্থ কামো বহু বোধ্রাস মিথ্যে কথা বলে এসেছ কেন আমাকে এভাবে ঠকালে কি মুশকিল আচ্ছা ঠুকিয়েছি তুমি ভাবছ কেন গো তামাশা গো বউয়ের সঙ্গে একটু তামাশা করতে পারবো না এই লোকটার সঙ্গে আমাকে সারাটা জীবন গড় করতে হবে বারান্দা একটা সামান্য বারান্দার জন্য তো বুক ফাটাফাটি কিসের জন্য ঢং আর ঢং করো না যাও নিচে যাও নিচে যাও 